So hi friends, welcome to Variety Track. <coughs> you can see a square pyramid problem. You can see a square pyramid. Sorry, a square prism. Square prism is a problem. A square prism of 32 mm side. Okay, the prism is a square prism. The side is a square pyramid. The side is a square pyramid. The prism is a side. The side is a 32 mm. And height. The prism is a height. And the prism is a height. It is a 100 mm. It is lying on the base on the HP. The prism is a base on the other. The HP is a rest of the. Such that the edge of the base are equally inclined. Okay, so the edge of the base is equally inclined. இதான் என்னுடைய square prism அப்படினா நாம் இப்படியும் போடலாம் இந்த prism இல்லனா இப்படியும் போடலாம் என்ன குடுத்துக்காங்க edge of the base are equally inclined to the VP இப்பு இது அன்னுடைய VP அப்படினா இந்த edge வந்து எனக்கு என்ன equally inclined ஐருக்கும் இது வந்து என்னது edge வந்து parallel ஐருக்கு VP கே VP கே parallel ஐருக்கு அப்பா இதம் மாறி போடக்குடாது The prism is cut by a section. The prism is cut by a section. Passing through the midpoint. Where is the prism in the midpoint? The prism is cut by a section. The prism is cut by a midpoint. The midpoint of the axis is such that the true shape of the prism is rhombus. If you cut by a section, the true shape is cut by a section. The rhombus is cut by a section. தெரிதன் சொல்கிறாங்க, அதுவிடை சைஸ் குடுத்திருக்காங்க, 102 mm and 42 mm தெரிதன் சொல்கிறாங்க, determine the inclination of the HP, இதுவிடை inclination எவ்வளோ HP பொருத்து இருக்கு, அப்படின்றது கேக்கிறாங்க, சோப் இந்த problem எவ்வடி வரையிலான்றது பார்க்கலாம், first year தொன்னே ஒரு XY line போட்டுக்கும்க, இட்டா ஒரு X Y line போட்டுக்கலாம் இது X இது Y first quadrant அதனால் இது V P நும் இது H P நும் வச்சுக்கும் இங்கலா சொடுத்தது இதுக்கு நேரா ஒரு perpendicular line போட்டுக்காங்க எதனா உன்ன reference ஐடுத்து இதுக்கு ஒரு perpendicular line 90 degree போட்டுக்கும் நமக்கு line இங்கு கடைக்கும் இங்க line இது reference அடுத்து இது ஆர்ஜின் வச்சுக்கும் இதில் இதனா ஒரு லைன் இது reference line ஆர்ஜின் வச்சு இங்கு இந்த எவ்வளோ டிகிரி எடுத்திருக்கிறீர்கள் 45 டிகிரி எடுக்கும் என்ன நம்ம equally inclined equally inclined இந்த மாறி இருக்கிற இந்த square prism போடுமாம் சோப்ப இது ஆர்ஜின் அடுத்துட்டு 45-45 டிகிரி எடுத்துக்கும் சோப்ப இது ஒரு 45 டிகிரி அடு 2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டு ஸோ இப்போ இது டைரெக்டாக ப்ரொஜெக்ட் மேலே பண்ணிட்டோம்னா இதோடைய ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதோடைய ஹைட் எவ்வளோ நம்ம மார்க் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் மார்க் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் எம் மார்க் பண்ணியாச்சு இதுக்கு இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேரில் லைன்ஸாக போட்டுடலாம் இந்த லைனையும் பேரில் லைன் போட்டுடலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு நேராக இந்த பேரல் லைன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மொத்தமாக ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கு இல்லையா இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இதை டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் இது வர க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் என்னுடைய ப்ரிசம் ப்ரிசமுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகே இது டாப் வியூ ஸோ இப்போ இதுக்கு நேம் வச்சிடலாம் முன்னாடி இருக்கிற போர்ஷன்னா ஏ பி சிடி இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஏ தெரியும் பி தெரியும் சி தெரியும் இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற டி தெரியாது ஸோ இப்போ இது ஏ டேஷ் இங்கே நடுவில் இருக்கிறது பி டேஷ் இங்கே இருக்கிறது சி டேஷ் இங்கே இருக்கிற டி ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அதனால் இதை என்ன பண்ணிடலாம் ப்ராக்கெட்டில் டி டேஷ்னு போட்டலாம் அதே மாதிரி கீழே எழுந்தபோது இது பி தெரியும் கியூ தெரியும் ஆர் தெரியும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற எஸ் தெரியாது இது பி டேஷ் இங்கே இருக்கிறது கியூ டேஷ் இங்கே இருக்கிறது ஆர் டேஷ் இந்த எஸ் டேஷ் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது தெரியாது ப்ராக்கெட்டில் எஸ் டேஷ் போட்டுருவோம் ஓகேங்களா இதோடைய லென்த் இப்போ எவ்வளோ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதோட லென்த் எவ்வளோ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த எஜ்ஜோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மார்க் பண்ணிப்போம் இது வந்து தேர்ட்டி டூ எம்எம் ரைட்டுங்களா இது வந்து எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் இது வந்து எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஹண்ட்ரட் எம்எம் ப்ராப்ளத்தில் அதான் கொடுத்துருக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சச் தட் த எஜ் ஆஃப் த பேஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் கிளைன் த ப்ரிசம் இஸ் கட் பை செக்ஷன் பிளைன் இது ஒரு செக்ஷன் பிளைன் கட் ஆகுது சச் தட் பாசிங் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் இந்த மிட் பாயிண்ட் ஆக்சிஸோட மிட் பாயிண்டில் கட் ஆகுது சச் தட் த ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் இஸ் ராம்பஸ் இது இப்படி கட் பண்ணும்போது ராம்பஸ் இருக்குது அதோட டைகிரம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஒன் நாட் டூ எம்எம் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் இதோட மிட் பாயிண்ட்ல கட் ஆகுது ஸோ இப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட்னா இதோட மிட் பாயிண்ட் நமக்கு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஓகேவா அந்த ஃபிஃப்டியே இங்கே எடுத்துப்போம் இதான் என்னுடைய ஃபிஃப்டி அதையும் நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இதுதான் நம்மளுடைய என்னது மிட் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணிடுறேன் தட் இஸ் எவ்வளோ நமக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஐ மீன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட்ல பாதி ஃபிஃப்டி ஓகேவா இதையும் நான் இங்கே மார்க் பண்ணிடுறேன் அப்போ இதுதான் என்னுடைய மிடில் பாயிண்ட் மிட் மிட் பாயிண்ட் ஓகேவா மிட் பாயிண்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ராம்பஸ் கிடைக்கிது அந்த ராம்பஸோடைய ஹைட் எவ்வளோன்னா ஒன் நாட் டூ அப்போ ஒன் நாட் டூவில் பாதி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடில் பாதி ஃபிஃப்டி ஒன் நாட் டூவில் பாதினா சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துப்போம் ஃபிஃப்டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஆர்ஜினில் வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஆர் கட் பண்ணுறோம் ரைட்டா அதே மாதிரி இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒரு ஆர் கட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஐ மீன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வர இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்றத நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணணும் நமக்கு கரெக்டாக எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் நாட் டூ இருக்கும் பாருங்கள் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் நாட் டூ இருக்குது பாருங்கள் ஒன் நாட் டூ இருக்குது ரைட்டா ஒன் நாட் டூ இருக்கு ஸோ இப்போ இதுதான் என்னுடைய கட்டிங் பிளேன் அதனால என்ன பண்ணிடலாம் இந்த பிளேனை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் இதுதான் என்னுடைய கட்டிங் பிளேன் ரைட்டாப்பா இதுதான் என்னுடைய கட்டிங் பிளேன் இது எப்படி கட் ஆகுது இப்படி கட் ஆகுது இங்கே என்ன இருக்குது விபி இருக்கு விபிக்கு இது எப்படி போகுது பெர்பண்டிகுலராக போகுது அதனால இது வெர்டிக்கல் ட்ரேஸ்ன்னு மார்க் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா இது எப்படி தானே கட் ஆகுது அப்போ விபிக்கு பட் பண்ணிக்கலாம் வெர்டிக்கல் ட்ரேஸ் இந்த போர்ஷன்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அப்போ இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ரிமைனிங் போர்ஷனை மட்டும் நம்ம டார்க் பண்ணிடலாம் இது இருக்கு இந்த போர்ஷன் இருக்கு இந்த போர்ஷன் இருக்கு அப்புறம் இந்த போர்ஷன் இருக்கு இதை மட்டும் நம்ம டார்க் பண்ணிக்கிறோம் இந்த போர்ஷன்லாம் நமக்கு கட் ப
ஓகேவா இப்போ டாப் வியூலேருந்து பார்த்தோம்னாக்க இப்போ டாப் வியூலேருந்து பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே கட் ஆகிருக்கு ஐ மீன் என்ன பாருங்கள் இந்த பி இந்த இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக இந்த டாப் இந்த டாப் அப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த எல்லா டாப் போர்ஷனும் கட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு நேம் வச்சிடலாம் இல்லை நம்ம டேரெக்டாக கூட வரையலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு நேம் வச்சோம்னா இந்த இடத்துல என்ன வச்சிடலாம் ஒரு ஒன்னுன்னு வச்சிடறோம் கட் ஆகிருக்கு அதனால் ஒன் டேஷ் இது என்ன பண்ணிடலாம் டூ டேஷு இங்கே கட் ஆகிருக்கு இதை த்ரீ டேஷு இதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு பாயிண்ட் ஐ மீன் டிஎஸ் அது பிராக்கெட்டில் த்ரீ ஃபோ ஃபோர் டேஷ் அப்படின்னு வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே திரும்பி இங்கே இருக்கிற சேம் பாயிண்ட் தான் அதனால் என்ன பண்ணலாம் இந்த போர்ஷனை அப்படியே ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டேஷ் பண்ணிடலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணிடலாம் டேஷ் பண்ணிடலாம் இது ஃபுல்லாக கட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேப்பா இது ஃபுல்லாக கட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக கட் ஆகிருக்குல்ல இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக இப்போ இதோடைய ட்ரூ ஷேப் வரையணும்னா என்ன பண்ணலாம் இதோடைய ட்ரூ ஷேப் வரையணும்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நேராக என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு பேரல லைனாக எடுத்துடலாம் இது ஒரு பேரல எக்ஸ்ஒய் லைனாக நான் இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் பேரல எக்ஸ் ஒன் இதை மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும் பெர்பண்டிகுலர் லைன் நம்ம போடணும் அப்போ எதனால் ஒரு எதனா ஒரு பாயிண்ட்டில் வச்சுட்டு இதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் போடலாம் நான் இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது என்னுடைய பெர்பண்டிகுலர் லைனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுங்கள் பெர்பண்டிகுலர் லைன் பண்ணுங்கள் ஒரு லைன் போட்டால் மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அதுக்கு பேரலாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இந்த லைனுக்கு இந்த லைன் பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஓகேப்பா இந்த லைனுக்கு இந்த லைன் பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஓகேப்பா இந்த லைனுக்கு இந்த லைன் பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஓகே நமக்கு மூணு லைன் தான் வரப்போகுது ஏன்னா மூணு பாயிண்ட் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நான் மார்க் பண்ணுவோம் இதுக்கு நேராக இருக்கிறது என்னது பாயிண்ட் எனக்கு இது ஒன்னோடைய பாயிண்ட் ஓகேங்களா இந்த ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் இங்கே இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம்னா இதான் ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் இதில் இருக்கிற இந்த ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஆர் கட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒன்னோடைய பாயிண்ட் இங்கே தானே இருக்குது அப்போ அந்த பாயிண்ட்டை என்னென்னு வச்சிடலாம் ஒன் டபுள் டேஷ்னு வைக்கலாம் அடுத்தது இதோடைய பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா முன்னாடி இருக்கிறது இந்த பாயிண்ட்டு நமக்கு என்னது இந்த பாயிண்ட் வந்து டூ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது நமக்கு ஃபோர் ஓகே அதனால தான் இது தெரியாதுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ இங்கேருந்து ஃபஸ்ட் எது இருக்குது ஃபோர் இருக்குது இந்த ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஓகேங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு டேரக்டாக இந்த எக்ஸ்ஒய் லைனில் வச்சுட்டு இங்கே நம்ம ஆர்க் எடுத்தோம்னா இது என்னோடய என்ன பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஃபோர் டபுள் டேஷாக இருக்கும் இது பாருங்கள் டூ டோ டூ டூ பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து டூவோட டிஸ்டன்ஸ் டூ வந்து எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த டூவோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இதுலேருந்து டேரெக்டாக இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுத்தோம்னா இது எனக்கு என்ன என்ன கிடைக்கும் டூ டபுள் டேஷாக இருக்கும் ஓகேப்பா ஸோ அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது தட் இஸ் என்ன பாயிண்ட் நல்லான்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது என்னுடைய தேர்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இங்கே தான் கட் ஆகிருக்கு அப்போ இது தான் தேர்ட் பாயிண்ட் அப்போ இந்த எக்ஸ்ஒய் லைன்லேருந்து தே த்ரீவோட லைனை எடுத்துக்கிறோம் இந்த எக்ஸ்ஒய் லைன்லேருந்து த்ரீவோட டிஸ்டன்ஸை நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக இங்கே ஒரு ஆர் கட் பண்ணுறேன் அப்போ இது என்னுடைய என்னது த்ரீ டபுள் டேஷ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன்லேருந்து டூ ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகேப்பா ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் த்ரீயை ஜாயின் பண்ணுங்கள் த்ரீலேருந்து ஃபோரை ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபோர்லேருந்து அகை ஒன்றை ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகேப்பா இப்போ இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் நாட் டூ இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஒன் நாட் டூ இருக்குது ஓகேவா இதோடைய ஹைட் அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ராம்பஸோட இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி டூ கிடைக்கும் புரியுதா ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிடுங்க அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுங்க அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய ட்ரூ ஷேப்போடைய ராம்பஸ் ராம்பஸோடைய ட்ரூ ஷேப் ஸோ இப்போ இது ராம்பஸ் ட்ரூ ஷேப் ஓகேப்பா இப்போ இதோடைய ஹைட் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குப்பா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குப்பா நமக்கு ஃபார்ட
அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸை ஒன் நாட் டூன்னு மார்க் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இன்னொன்று கேட்குறாங்க டிட்டர்மின் தான் இன்க்ளைனேஷன் ஆஃப் த செக்ஷன் இந்த செக்ஷனோட இன்க்ளைனேஷன் எவ்வளோன்றது கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எதனா ஒரு பாயிண்ட்டில் இதோட இன்க்ளைனேஷன் எழுதலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு நேராக ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டுட்டு நம்ம எழுதுறது பெட்டர் என்ன பண்ணலாம் இதில் இருந்து சும்மா ஒரு ஆக்சிஸ் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள அந்த இன்க்ளைனேஷன் எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம் இங்கே 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 எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த இன்க்ளைனேஷனை இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் இந்த இன்க்ளேஷன் எவ்வளோன்றத பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஒன் டிகிரி இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இன்க்ளேஷன் நம்ம எவ்வளோ எழுதலாம் சிக்ஸ்டி ஒன் டிகிரின்னு எழுதலாம் இது சிக்ஸ்டி ஒன் டிகிரி இன்க்ளேஷனில் இருக்குது இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் டோட்டலாக முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்